Posle slavnih pobjeda koje je srpski narod izvojevao, nove velike pretnje su pred vratima. Iako se u prvi mah čini da petogodišnji ustanak ulazi u svoju završnu fazu, osmansko nadiranje dovodi u pitanje sve ono što je do sada stvoreno. Posle bitke na Štubiku i Malajnici dolazi do Zatišja. Ona nastaje 1808. godine posle ruskih poraza u ratu sa Napoleonom. Zatiš je na ratištima u Srbiji narod je koristio da popravi oštećene domove, vojska se odmarala, a vojni političke starešine u Beogradu suškivale su glasove koji su dopirali od saveznika i za to vreme ustanici uređuju vlast. 1809. godine dolazi do ponovnog zaoštravanja odnosa između Rusije i Turske i ove dve sile prekidaju primirije i ponovo stupaju u rat. Ovaj razvoj događaja su Srbi naravno želeli da iskoriste. Srbija kreće u ofanzivu prema Turskoj. Karađođe kreće u pravcu Crne Gore, Milenko Stojković održava vezu sa Rusima, Luka Lazarević i Sima Marković su upućeni preko Drine u Bosnu, a za napad na Niš je određen Miloje Petrović. Na Niš kreću Požarevačka, Ćuprijska, Paraćinska, Ražanjska i Aleksinačka vojska sa nešto Krajišnika i Levčana, kao i bataljon redovne vojske. Sve ukupno oko 16.000 ljudi koji su se 21. aprila skupili u Deligradu i krenuli ka Nišu. Kao pomoć bio je i Hajduk Veljko koji je operisao na putu Niš Pirot. Prema podacima koji su Srbi imali, Turci u Nišu su imali svega 3.000 vojnika. Niš je zapravo bio veoma bitna strateška lokacija i zato je ovolika sila poslata prema njemu. Srpska vojska se prema Nišu kretala veoma sporo. Pred Niš dolaze tek 27. aprila i to oko cela Kamenica gde izgrađuju šest šančeva. Prvi i najveći je bio na Čegru sa vojvodom Stevanom Sinđelićem, drugi u Gornje Matejevcu sa Petrom Dobrnicom, treći severozapadno od Kamenice sa vojvodom Ilijom Barektarevićem, četvrti u Kamenici sa glavnim komadantom Milojem Petrovićem, peti šanac je bio iznad Kamenice sa vojvodom Pauljom Matejićem, šesti je bio u Donje Matejevcu. Sinđelićev šanac je bio u obliku upravo gaunika, na sredini podeljen streljačkim rovom. Na jednoj strani su bili šatori, vojvode i vojska, na drugoj barutana. Paralelno sa tim, Karadžođe sa 9000 vojnika oslobađa novu varoš, bez borbe, jer se Turci povlače u Sjenicu. Zatim srpski vožd kreće sa vojskom za njima i dolazi do Sjenice, koji okružuje sa svih strana i organizuje opsadu. Nakon kratkih borbi, ustanici osvajaju i ovo mesto. Istovremeno, Arsenije Loma bez borbe zauzima Prijepolje. U tom trenutku, ustanici saznaju da se prema njima uputio Numan Paša Pećki sa oko 7000 vojnika. Karadžorđe je znao da mora da otkloni ovu opasnost i kreće mu u susret sa oko 4000 vojnika. Do bitke dolazi kod suvog dola i u njoj Karadžorđe odnosi još jednu blistavu pobedu. A Numan Paša se povlači nazad u Pećki. Za to vreme, ustanici vrše mukotrpnu opsadu Niša. Oni nisu prihvatili taktiku istaknutog vojvode Miloja Petrovića, koji se zalagao da se odmah upadne u grad, po cenu veći i gubitaka kako slučajno Turcima ne bi pristiglo pojačanje. Ovo njegovo predviđanje se ispostavilo tačnim, jer Turcima iz Jedrena, Soluna, Vranja i Leskovca stižu u pomoć 30.000 dobro naoržanih Turaka. Ustanici su uvideli grešku koju su načinili, što unosi dodatno uznemirenje u njihovim redovima. Pre glavne bitke, Huršik Paša šalje manji odred uraka prema Gurgusovcu, kako bi odvukao pažnju Srbima i oslabio njihova položaja pred Nišom. U tome i uspeva, Turcima su usred kreće Hajduk Veljko i Petar Dobrnjac, sa oko 1400 konjanika. Sa time su šančevi u kojima su oni bili ostali potpuno nebranjeni. 31. maja počinje turski napad na čelu sa Huršik Pašom. On odlučuje da koncentrisanim napadima osvaja šanac po šanac, a prvi na udaru od srpskih šanaca bio je Čegarski. Turska artiljerija je postavljena na brdo Vidik, odakle otvaraju vatru na Stevana Sinđelića i njegove borce, a za to vreme Turska pešadija i konjica vrše napade na šanac. Ređaju se turski napadi, jedan za drugim, ali Stevan Sinđelić i njegovih 2000 junaka čvrsto drže položaj. Iako ispred šanca mnogo izginulih, Turci ne odustaju od napada. Oni napadaju sve snažnije, ali posle pet turskih juriša vidjelo se da se Sinđelić ne može odbraniti. Niko od drugih starešina nije pritekao u pomoć Sinđeliću, a postoji navodna priča da razlog za to leži u svađi između njega i Miloja Petrovića oko toga ko će biti glavni zapovednik Niša, kad 
odjednom grad bude oslobođen. Turci su preplavili srpske pozicije na Čegru i sada je tek nastao pravi okršaj. Borba puškama pretvorila se u borbu kundacima, noževima, hvatanja za gušu i za kosu. Turcima su stalno dolazile nove snage, a Sinđelić je ostao sam. Kada je Stevan Sinđelić video da ne može Turki istarati iz šanca, da je mnogo Srba izginulo, a da ne bi živ pao Turcima u ruke, upalio i svoje kubure u punu burad Baruta i tako je završio boj. Ishod bitke je bio stravičan. Na Čegru je mrtvih ležalo 2000 srpskih ustanika, a preko 10.000 turskih vojnika. Bio je to srpski poraz koji je ušao u legendu i najskuplje plaćena turska pobjeda u ustanku. Posle bitke znamo šta se desilo. Huršit paša je naredio da se pokupe glave srpskih ratnika, oderu i napune slamom i pošalju sultanu u Carigrad, kako bi se pohvalio svojom nadmoćnošću i pobedom. Ali kada je sultan video taj horor, naredio je odmah da se vrate tamo odakle su poslate. Od njih je nemilosrdni Huršit Paša sazidao ćele kulu na ulazu u grad kao opomenu svakome ko bi pomislio da bilo šta slično uradi. Paralelno sa tim, Karadžorđ je opseda novi pazar, ali čuvši za poraz na Čegru, on odmah prekida opsadu i svoje trupe upućuje na Moravu. Huršit Paša nastavlja sa svojom misijom i sada osvaja Soko Banju koju je branio Hajduk Veljko, a zatim kreće na Deligrad. Borba na Deligradu počinje krajem juna 1809. a ustanici pod komandom Petra do Brnca uspešno odbijaju prve napade. Međutim, Turcima 28. jula dolazi u pomoć od 18.000 vojnika na čelu sa Ismail Pašom, a nekoliko dana kasnije njihove redove pojačavaju 20.000 Albanaca. Borbe na Deligradu se vode sve do 23. augusta, kada ustanici u nedostatku municije i hrane napuštaju čuveno utrđenje. Karadžorđe dolazi na Moravu, a za to vreme i Ćuprija pada pod osmanskom silom. Srbi shvataju da ne mogu odbraniti ni Jagodinu i povlače se na sever uz Moravu. Za vojskom kreći i srpski narod, a Jagodina ostaje u plamenu kako bi se otežalo kretanje turske vojske. Tursko nadiranje sa ogromnim brojem vojnika je mu njevito i nezaustavljivo. Oni idu duž Morave i izbijaju na Dunav, kada i osvajaju požarevac. Za sobom ostavljaju plamen i strah, njihove iznenade pobede dovode u pitanje čitavu ideju ustanka. I sve ove godine ratovanje sada deluju bezvredno. Čak mnoge značajne starešine, među kojima i Petar Dobrnjac, su zajedno sa ruskim izaslanikom pobegli iz Srbije. Samo je dositej Obradović, koji je odbio da napusti ustanike, ohrabrivao Karadjorđe i govorio mu da ima vere u sebe, svoje ustanike i u Božiju pomoć. A pomoć je stigla u pravi čas. Hvala.